পুঁজিবাদের স্থিতিশীল করতে বড় অঙ্কের যোগান দেবে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক অন্তর্ভুক্তি তহবিল করবে আইসিবি নির্দ্বিধায় বিনিয়োগের আহ্বান এসইসি দুর্নীতি দমন কমিশনের আইন সংশোধন হবে সংবিধান পরিপন্থী আর সরকারের জন্য আত্মঘাতী স্বাধীন দুদক হবে পরাধীন বললেন চেয়ারম্যান ইসলামী ব্যাংকের লভ্যাংশ প্রতিবেদন দিতে বাংলাদেশ ব্যাংক ও গোয়েন্দা সংস্থাকে নির্দেশ সরকারের জঙ্গিবাদের সহায়তার আশঙ্কায় এই নির্দেশ বললেন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী এবং লিবিয়া থেকে দেশে ফিরল একশো এক বাংলাদেশি গাদ্দাফির গোয়ার্থমিতে মানবিক বিপর্যয় তিনিশের সীমাতে লাখো মানুষ সরকার বিরুদ্ধদের জাতীয় কাউন্সিল গঠন পুঁজিবাজার স্থিতিশীল করতে বিশাল বিনিয়োগ আনছে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলো আজ বাজার সংশ্লিষ্টদের এক বৈঠকে জানানো হল এই তথ্য বৈঠকে এও জানানো হয় বাজার চাঙ্গা করতে খুব অল্প সময়ের মধ্যে অন্তর্ভূতি তহবিল করতে যাচ্ছে আইসিবি আর কোনো দ্বিধা দ্বন্দ্ব ছাড়াই বাজারে বিনিয়োগের আহ্বান জানালো বাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা এসএসি ঝুমুরবারের রিপোর্ট দিনের শুরুতেই পুঁজিবাজারের সাধারণ সূচক যখন নামতে থাকে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন সাধারণ বিনিয়োগকারীরা যথারীতি রাস্তায় নেমে আসেন তারা এদিকে ধস ঠেকানোর দীর্ঘমেয়াদী পদক্ষেপ নিতে সকালে বৈঠকে বসে ডিএসসি এসএসসি আইসিবি সাধারণ বিমা কর্পোরেশন এবং সোনালী রূপালী জনতা অগ্রণী ব্যাংক সংশ্লিষ্টরা যে সমস্ত সিকিউরিটিস ফান্ডামেন্টাল ভালো যেগুলো আসলে এখন বি রেশিও বা অন্যান্য বিবেচনায় এখন ইনভেস্টমেন্ট করার সুযোগ আছে সেই সমস্ত শেয়ারগুলো আমরা বেছে নিয়েছি এবং যেখানে আমরা লক্ষ্য করেছি যে এখানে বড় ধরনের একটা ইম্প্যাক্ট মার্কেটে আসে যে সমস্ত শেয়ারের ক্ষেত্রে সেই সমস্ত শেয়ারগুলো বেছে নিয়ে আমরা প্রতিটা প্রতিষ্ঠান ভাগ করে নিয়েছি যে এটাকে কিভাবে আমরা এই প্রাইসটাকে আমাদের কন্ট্রোলে নিতে পারি এবং এর ফলে হবে কি দায়িত্বটা আমরা বন্টন করে নিয়েছি এইভাবে যেমন আমার যদি দশটা বা বিশটা শেয়ার থাকে আমি চেষ্টা করবো বিশটা শেয়ারে যাতে স্টাবিলিটি চলে আসে ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের পুঁজি রক্ষায় ফোর্স সেল বন্ধেরও পরামর্শ দেয় এসিসি বাজার নিয়ন্ত্রক এই প্রতিষ্ঠানটি এও জানায় এমনটা হলে অবশ্য আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার কোনো সুযোগ থাকবে না বাজারে স্বাভাবিক লেনদেনের উপরে কোন রকম নজরদারি বাধা নিষেধ বা কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা সরকার নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ অথবা তদন্ত কমিটির পক্ষ থেকে নেই দিন শেষে দুশো ষাট পয়েন্ট কমে পাঁচ হাজার দুশো তিনে দাঁড়ায় সাধারণ সূচক আর হাত বদল হয়েছে দুইশো তেতাল্লিশটি কোম্পানি শেয়ার যার মধ্যে দাম বেড়েছে তিরিশটির কমেছে দুইশো তেরোটির ঝুমুর বাড়ি আর টিভি ঢাকা দুর্নীতি দমন কমিশন দুদক সংশোধিত আইন সংসদে পাশ হলে তা হবে সংবিধান পরিপন্থী সেই সঙ্গে সরকারের জন্য তা হবে আত্মঘাতী সকালে এসব কথাই বলা হল জাতীয় প্রেস ক্লাবে সুশাসনের জন্য নাগরিক সুজনে গোলটি পেলে দুদকের সংশোধিত আইন ও নাগরিক উদ্বেগ শীর্ষক এই গোলটি পেলে দুদক চেয়ারম্যান বললেন নতুন আইন কার্যকর হলে স্বাধীন দুদক হয়ে পড়বে পরাধীন ও অকার্যকর গেল তত্ত্বাবধায়ক সরকার সময় বেশ কয়েকজন রাজনীতিকের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ আনে দুদক গ্রেপ্তার করা হয় বর্তমান ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে বেশ কয়েকজন সাবেক মন্ত্রী ও প্রভাবশালী ব্যক্তিকে বর্তমান সরকার অবশ্য ক্ষমতায় এসেই হাত দেয় দুদকের আইন সংশোধনে আর এই গোলটেবিল বৈঠকে বক্তারা বলেন এসব সংশোধনী অকার্যকর করবে স্বাধীন স্বশাসিত ও নিরপেক্ষ কমিশনকে মহামান্য রাষ্ট্রপতির থেকে একেবারে সর্বনিম্ন ওই যে ইলেকটেড পজিশন তারা পর্যন্ত কাউরিরই বিরুদ্ধে কোন তারা সবাই খালাস সব অটোমেটিক্যালি আছে কোনোদিন কোন মামলা মুখদমা করা যাবে না আমাদের সরকারের কনসেপ্ট হচ্ছে যে তারা কেউই তারা সব একেবারে সে তো শুভ্র একেবারে সে আর কি ব্যক্তি দুর্নীতি করছি আমরা যারা সরকারে নাই আমরা তারা এই আর কি সরকারের বাইরের লোক এ তো অদ্ভুত কথা সরকারের অন্য সংস্থা এই তথ্য এবং প্রমাণ দিতে অস্বীকার করেন তাহলে কিন্তু এ দুর্নীতি দমনের দমন কমিশনের ইনভেস্টিগেশন 
এটা দুর্বল হয়ে যাবে শুধু তাই নয় এসব সংশোধনীর মধ্য দিয়ে দুদক পরিণত হবে একটি রাজনৈতিক ও দলীয় প্রতিষ্ঠানে এমন কথা বলেন বক্তাদের অনেকেই দুইজন মাননীয় কমিশনার তারা অবসর গ্রহণ করে দুইজন সরকারের প্রতি অনুগত সরকারি কর্মকর্তাদেরকে এই পদে নিয়োগ দেওয়ার পায় তারা চলছে এবং এটা হবে অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক আর পুরো দুর্নীতির বিরুদ্ধে কার্যক্রমই হবে একটা ভাষ্যকর ব্যাপার সাংবিধানিক সংস্থায় যদি দলি অনুগতদেরকে নিয়োগ দেওয়া হয় যেটা অতীতে করা হয়েছিল এই প্রতিষ্ঠানগুলো ধ্বংস হয়ে যাবে সংবিধানের পরিপন্থী এবং আমি মনে করি সরকারের মনে রাখা উচিত এটা কিন্তু তাদেরই বুমের তাদেরই এগেনস্টে বুমেরাং হবে বর্তমান সরকারের কারণ মূল বিষয়টা যদি হয় যে প্রশাসনিক এবং রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে দুর্নীতমন কমিশন পরিচালিত হবে তাহলে যখন ক্ষমতার পালা বদল হবে কিন্তু সেটা কিন্তু রিসিভিং এন্ডে কিন্তু বর্তমান ক্ষমতায় যারা আছেন তারাই থাকবেন আর কমিশন চেয়ারম্যান বললেন সংশোধিত আইন দুদকের মূল আইনের সবিরোধী সেই সঙ্গে দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনায় দুদকের কোনো ভূমিকা থাকবে না বলেও মনে করেন তিনি যদি অনুমতি নিতে হয় তাহলে এটা তো আর স্বাধীন থাকবে না তখন এটি পরাধীন কমিশন আজ্ঞাধীন কমিশন অথবা এই ধরনের কিছু একটা হবে তবে আমরা যে নাগরিক সমাজ আমরা যে উদ্বিগ্ন আমরা যে উৎকণ্ঠিত আমরা যে ভীতসন্ত্রস্ত এই কথাটি আমাদেরকে জোরেশরে বলাই তিনি এও জানালেন বিচারিক প্রক্রিয়ার ধীর গতির কারণে দুদকের মামলার রায় হতে দেরি হয় জনপ্রতিনিধিদের সম্পদ বিবরণী প্রকাশের দাবি প্রসঙ্গে দুদক চেয়ারম্যান বললেন শুধু সম্পদের হিসেব দিলেই হবে না থাকতে হবে সত্যতা যাচাইয়ের সুযোগ ইসলামী ব্যাংকের লভ্যাংশ ব্যবহার সম্পর্কিত বিস্তারিত প্রতিবেদন দাখিল করতে বাংলাদেশ ব্যাংক ও গোয়েন্দা সংস্থাকে নির্দেশ দিয়েছে সরকার আজ জঙ্গিবাদ প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ কমিটির নিয়মিত বৈঠকে এই তথ্য জানিয়ে স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বললেন ব্যাংকটির লাভের টাকা জঙ্গিবাদ বিস্তারে ব্যবহৃত হচ্ছে এমন আশঙ্কা থেকেই এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ফারুক খানের রিপোর্ট জঙ্গিবাদের বিস্তার ঠেকানো এবং শিক্ষার্থীরা যাতে এতে জড়িয়ে পড়তে না পারে সেজন্য প্রচার প্রচারণা চালানোর পথ পদ্ধতি নিয়ে বিস্তারিত কথা হল এই বৈঠকে বৈঠক শেষে প্রতিমন্ত্রী বললেন একটি ব্যাংক তাদের লাভের টাকা এই মতবাদ প্রসারে ব্যবহার করছে ইসলামিক ব্যাংক যে লভ্যাংশ তারা ব্যাংক পরিচালনার জন্য শতকরা দুই ভাগ অর্থ তাদের কাছে রাখত আর আট ভাগ সেই ইসলামিক ফাউন্ডেশনে তারা এই অর্থ সরবরাহ করে কোথায় খরচ করত আমরা জানতাম না আমরা মনে করি এই অর্থ এই সন্ত্রাসী এবং জঙ্গিবাদের পেছনে তারা খরচ করত বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর সাহেবকে বলা যে আপনারা এটা তদন্ত করে দেখুন প্রতিমন্ত্রী এও জানালেন জঙ্গিবাদ ঠেকাতে ইসলামের নামে বিভ্রান্তিমূলক বিভিন্ন প্রচারণাকেও সমান গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছে সরকার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মাদ্রাসাতে মত বিনিময়ের মাধ্যমে বিভিন্ন ধর্মীয় চিন্তা ভাবনা সন্ত্রাস এবং জঙ্গিবাদ বিরোধী কথাবার্তা বলার মধ্য দিয়ে আমরা সবাইকে চেতনা সমৃদ্ধ করবার জন্য কাজটি শুরু করেছি এছাড়াও কমিউনিটি পুলিশিং কার্যক্রমের মাধ্যমে ধর্মভিত্তিক এই মতবাদের বিরুদ্ধে সচেতনতা বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়ার কথাও জানানো হল এই বৈঠকে ফারুক খান আর টিভি ঢাকা আর্থিকভাবে অসচ্ছল এবং বিচার কাজে আইনি সহায়তা লাভে অক্ষম ব্যক্তিদের সরকারি সহায়তা দেওয়ার জন্য দু হাজার সালে প্রণীত আইনে কিছু সংশোধনী এনে আইনগত সহায়তা প্রদান আইন দু হাজার এগারোর ফসলের নীতিগত অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা সোমবার সচিবালয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা বৈঠকে এই অনুমোদন দেওয়া হয় দেশে বিজ্ঞান শিক্ষা ও বিজ্ঞান সম্পর্কিত কর্মকাণ্ড জোরদারের লক্ষ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উন্নয়ন ট্রাস্ট ফান্ডের যে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানে আর্থিক অনুদান দেওয়ার বিধান রেখে এই সংক্রান্ত আইনের খসড়ার নীতি গত অনুমোদন দেওয়া হয় বৈঠক শেষে প্রধানমন্ত্রী প্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ এসব কথা জানান আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ইতিমধ্যেই দুটি বিভাগে বিভক্ত হয়েছে এটি একটি কারণ আরেকটি হচ্ছে বিচার বিভাগ স্বাধীন করার ফলে স্বাধীন হওয়ার ফলে ওই আইনটি কিছু সংশোধনী দেখা দিয়েছে অর্থ উত্তোলনের বিষয়টি আগে যেভাবে ছিল সেখানেও সংশোধনের প্রশ্ন দেখা দিয়েছে লিবিয়ায় প্রবাসী বাংলাদেশিদের দেশে ফেরানো দাবি করেছে স্বজনরা আজ সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে অভিবাসী বাংলাদেশি মহিলা শ্রমিক অ্যাসোসিয়েশন উদ্যোগে মানব বন্ধনে এই দাবি জানান তারা তাদের স্বজনরা দাবি করছেন লিবিয়ায় আটকে পড়া বাংলাদেশিরা নিরাপত্তাহীন তাদের খাবার নেই তাই সরকারের উচিত যত দ্রুত সম্ভব তাদের দেশে ফিরে আনার ব্যবস্থা করা 
এদিকে লিবিয়া থেকে বাংলাদেশি শ্রমিকদের বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে আনার দাবি জানালেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ব্যারিস্টার মুদুদ আহমেদ বিকেলে প্রেস ক্লাবের স্বদেশ জাগরণ পরিষদের গোলটেবিল আলোচনায় তিনি এই দাবি করেন ফিরিয়ে আনার পর তাদের সরকারের সহায়তা দেওয়ারও দাবি জানান তিনি লিবিয়ার কোনো বাংলাদেশি শ্রমিকদের আর কোনো সমস্যা তৈরি হলে তার জন্য সরকারি দায়ী থাকবে বলে মন্তব্য করেন ব্যারিস্টার মুদুদ এছাড়া এম ভি জাহানমনি ও এর নাবিকদের উদ্ধারে সরকার আন্তরিক নয় বলেও অভিযোগ করেন তিনি সরকার যে সত্যিকারের সদিচ্ছা থাকার দরকার সেই সদিচ্ছাটা নাই অগ্রাধিকার দেওয়ার যে একটা বিষয় এখানে জন্মেছে সেই অগ্রাধিকার বলে যে জিনিসটা বোঝায় সেটা সরকারের মধ্যে নাই কোনো কারণে যদি একজন বাংলাদেশেরও মৃত্যু ঘটে লিবিয়াতে তাহলে এই সরকারকে সম্পূর্ণভাবে দায়ী করা হবে উড়াজাহাজ এবং সমুদ্র জাহাজ পাঠিয়ে তাদেরকে দেশে ফেরত আনার ব্যবস্থা করা হোক গাদ্দাফির গোয়ার তুমিতে লিবিয়ায় দেখা দিয়েছে মানবিক বিপর্যয় দু সপ্তাহ ধরে চলা সহিংসতা থেকে বাঁচতে তিনিসের সীমাতে আশ্রয় নিয়েছে এক লাখের উপর মানুষ পুরো দেশের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে শ্রীপলিতে অবরুদ্ধ হয়ে থাকলেও এখনও ক্ষমতার ব্যাপারে নাছোর বান্দা গাদ্দাফি এদিকে জেনেভায় লিবিয়া পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনায় বসছেন তিন দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা তবে বাইরের সাহায্য নয় নিজেদের শক্তিতে স্বাধীনতা আদায় জাতীয় কাউন্সিল গঠন করেছেন আন্দোলনকারীরা ফুরকানুল আলমের রিপোর্ট সরকার বিরোধী ও নিরাপত্তা বাহিনীর সংঘর্ষে অনিশ্চয়তায় দিন কাটছে লিবিয়াবাসী দু পক্ষের সহিংসতায় কার্যত অচল হয়ে গেছে দেশটি চরম দুর্ভোগে বিদেশিরাও যারা এখনো দেশে ফিরতে পারেননি তাদের প্রতিটি মুহূর্ত কাটছে অজানা শঙ্কায় আর ভাগ্যের কি পরিহাস নিজ দেশের সঙ্গে সীমানা থাকলেও কেবল পশ্চিম থেকে পূর্বে যেতে না পারায় মিশরীয় সহ এক লাখের বেশি শরণার্থী আশ্রয় নিয়েছে তিউনিসিয়া সীমান্তে সামান্য খাবারের জন্য লাইনে দাঁড়িয়ে যেটুকু পাওয়া যাচ্ছে তাতে মিটছে না ক্ষুধার জ্বালা আর এই অবস্থায় জেনেভায় কয়েকটি দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের আলোচনায় উঠছে এই মানবিক বিপর্যয়ে সহায়তার বিষয়টি সব সময় এমন পরিস্থিতির সুযোগ নেওয়া যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে আসে নানা প্রলোভন ব্যতিক্রম নেই এখানেও পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারি ক্লিনটন বললেন দেশটির পূর্বাঞ্চলের অনেক জায়গাতেই মার্কিন সাহায্য পৌঁছেছে তবে এসবের বিরুদ্ধে লিবিয়ার বিদ্রোহীরা গঠন করেছে জাতীয় পরিষদ বিরোধীদের সমর্থন করা সেনাবাহিনী ও দক্ষ জনবল নিয়ে গাদ্দাফির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রস্তুতি নিচ্ছে পরিষদ সদস্যরা আর বিদেশি সুযোগ সন্তানীদের সাফ জানিয়ে দিয়েছেন অযথা সাহায্যের দরকার নেই তাদের সাবেক বিচার মন্ত্রীর নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকারের অধীনেই থাকছে এই পরিষদ এদিকে আন্তর্জাতিক মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকা গাদ্দাফি শেষ মুহূর্তের বাজি দিতে সমর্থকদের হাতে তুলে দিচ্ছেন অস্ত্র ফলে আশঙ্কা তৈরি হয়েছে আরও রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে মার্চে অনুষ্ঠিত ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে কোন প্রার্থী দলীয়ভাবে মনোনয়নপত্র জমা দিলে তার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেবে নির্বাচন কমিশন দুপুরে নির্বাচন কমিশনার এম সাখাওয়াত হোসেন সাংবাদিকদের এ কথা জানান তিনি বলেন নির্বাচনে অংশ নিতে কোন প্রার্থীকে বাধা দেওয়া হলে বাধাদানকারী সংসদ সদস্য হল তার বিরুদ্ধে মামলা করা হবে সাখাওয়াত হোসেন জানান ইউনিয়ন পরিষদ আইনের তিহাত্তর ধারা অনুযায়ী নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘন করলে অভিযোগ প্রমাণের পর অভিযুক্ত ব্যক্তি ছ মাস থেকে দুই বছর পর্যন্ত জেল হতে পারে আসছে ইউপি নির্বাচনে আচরণবিধি কঠোর ভাবে মেনে চলতে সংশ্লিষ্ট সবাইকে নির্দেশ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন কেউ কাউকে প্রার্থী হতে পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে কোন ধরনের বাধা যদি প্রদান করেন সেক্ষেত্রে শাস্তির বিধান আছে ছয় মাস থেকে দুই বছর এবং আমরা এই ধরনের কেউ যদি মনোনয়ন দেওয়া বা কাউকে বসানোর কথা বলেন সেটা প্রমাণিত হয় আমরা তার বিরুদ্ধে মামলা করব তিনি হতে পারেন মেম্বার পার্লামেন্ট অথবা কোনো প্রভাবশালী ব্যক্তি আমরা বারবার বলছি এটা নির্দলীয় নির্বাচন এখানে আমি সব দলকে অনুরোধ করব আমাদের সাথে সহযোগিতা করার জন্য সরকারি আমলাদের কারণে প্রয়োজনীয় জনবল পাচ্ছে না জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আজ এই অভিযোগ করে কমিশনের চেয়ারম্যান বললেন আমলাদের কারণেই পাওয়া যাচ্ছে না দরকারি লোকজন ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে এক আয়োজনে তিনি বললেন তারপরও থেমে নেই কমিশনের কাজ রিপোর্ট করছেন নাইমামু আপনারা জানেন 
দেশের সংখ্যালঘুদের ওপর দুই সালে ঘটে যাওয়া মানবাধিকার লঙ্ঘনের চিত্র তুলে ধরতেই এই সংবাদ সম্মেলন তবে ওই বছরে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঠিক কতটি ঘটনা ঘটেছে তা জানাতে পারেননি আয়োজকরা তবে তারা জানান এই সংখ্যা আনুমানিক দুই হাজারের মতো এই ভুলের জন্য মানবাধিকার কমিশন প্রধান অবশ্য বললেন গেল সরকারের সময়ের চেয়ে এখন মানুষের অধিকার হরণের মাত্রা অনেকটাই কমেছে অবস্থার যে উন্নতি হচ্ছে এবং এটি যে দৃশ্যমান উন্নতি সে ব্যাপারে কোনোই সন্দেহ নেই আর এসব অপরাধ রোধে কমিশন সাধ্য মতো কাজ করছে জানিয়ে ড মিজান জানান তাদের আরো জনবল দরকার যা না পাওয়ার জন্য ফের আমরা দেরি দুষলেন তিনি আমরা দায়িত্ব নিয়েছি তেইশে জুন দু হাজার দশ তারিখে ফেব্রুয়ারি গেল সেই আঠাশ জনের অর্থ বল আজ পর্যন্ত জাতীয় মানবাধিকার কমিশন পায়নি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কারণে কিন্তু নয় ওনার সদ ইচ্ছা আছে কিন্তু সেক্রেটারিয়েটের কোন না কোনো আমলা কোন না কোনো ভাবে বারংবার বিলম্বিত করছে বারংবার একটা কোন একটা ছুতো বের করছে যে কিভাবে একটু আটকিয়ে রাখা যায় যাতে মানবাধিকার কমিশনকে এই আঠাশ জন জনবল থেকে যেন আমাদেরকে যেন দূরে রাখা যায় এবং আমাদের এই আঠাশ জন জনবল নিয়ে যেন ত্বরিত গতিতে আমরা আরো কাজ করতে না পারি সে ধরনের একটা অসুবিধার সৃষ্টি সবসময় আমাদের জন্য করে রাখা হচ্ছে আটক অবস্থায় নির্যাতন বন্ধে তার তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নিতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রতি বিশেষ সুপারিশ রাখেন কমিশন প্রধান পার্লামেন্টে কোনো নতুন আইন পাশ করবার দরকার নেই আপনি শুধুমাত্র একটি সার্কুলার জারি করুন যে যদি আটক অবস্থায় কোন নাগরিকের ক্ষেত্রে নির্যাতনের যদি ঘটনা ঘটে যিনি বা যারা এই নির্যাতনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকবেন তাৎক্ষণিকভাবে তাদেরকে সাসপেন্ড করা হবে এবং যদি প্রমাণিত হয় যে তারা অবৈধভাবে আইন লঙ্ঘন করে নির্যাতনের আশ্রয় নিয়েছেন তাহলে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিতে হবে অর্পিত সম্পত্তি আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগ নিশ্চিত করতে অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক আবুল বারাকাতের নেতৃত্বে একটি কমিটি করারও প্রস্তাব করেন মানবাধিকার কমিশন চেয়ারম্যান আমাদের উপরে চাপ সৃষ্টি করুন ঢাকা আবারও লিবিয়া প্রসঙ্গ লিবিয়া থেকে ইতোমধ্যে একশো একজন শ্রমিক ঢাকায় পৌঁছেছেন আগামী দুই থেকে তিন দিনের মধ্যে আরও এক হাজারেরও বেশি শ্রমিক দেশে ফিরে আসবে বিকেলে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ সম্মেলনে সচিব মেজারুল কায়েস এই তথ্য জানান তিনি বলেন ইতোমধ্যে তিউনিসিয়া মিশর এবং গ্রিস সহ লিবিয়ার পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতে প্রায় সাড়ে আট হাজার বাংলাদেশি শ্রমিক নিরাপদে রয়েছেন বিভিন্ন কোম্পানিতে কর্মরত এসব শ্রমিকদের নিরাপত্তা দেয়া এবং খাবার যোগাড়ে রেড ক্রিসেন্ট ও বাংলাদেশ সরকার সব ধরনের সহায়তা দিচ্ছে তাদের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ পাঠানো হয়েছে দিস ইজ দি টোটাল নাম্বার এবং এর মধ্যে ধরুন এই আটশো চার তারপরে হচ্ছে এই যে পঁয়ত্রিশশো এবং পরবর্তীতে এই যে দু হাজার এরা ক্রমান্বয়ে বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তিত হবেন পঞ্চম আদমশুমারি ও গৃহ গণনা শুরু হবে পনেরো মার্চ থেকে চলবে উনিশ মার্চ পর্যন্ত পাঁচ দিনে এই গণনার কাজ চলবে প্রতিদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত রাতে যেইখানে যে থাকবেন তাকে সেখানে গোনা হবে দুপুরে রাজধানী শেয়াটন হোটেলে পনেরো দিন ব্যাপী আদমশুমারি কাউন্ট ডাউনের উদ্বোধনীতে এসব কথা জানান পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় পরিসংখ্যান বিভাগের সচিব অনুষ্ঠানে পরিকল্পনা মন্ত্রী অবসরপ্রাপ্ত এয়ার ভাইস মার্শাল একে খন্দকার ও তথ্যমন্ত্রী আবুল কালাম আজাদ গণনাকারীকে সঠিক তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান কক্সবাজার সৈকত তীরবর্তী অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদের পক্ষে দেয়া হাইকোর্টের আদেশ বহাল রেখেছে আপিল বিভাগ প্রধান বিচারপতি এ বি এম খারুল হকের নেতৃত্বে সাত বিচারপতি বেঞ্চ সোমবার এই আদেশ দেন হাইকোর্টের আদেশের স্থগিতাদেশ চেয়ে পৃথকভাবে চার ব্যবসায়ীর করা আবেদনের প্রেক্ষিতে আদালত এই রায় দিয়েছেন এর ফলে কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতের নিকটবর্তী স্থাপনা উচ্ছেদে আইনগত আর কোনো বাধা থাকল না এর আগে হিউম্যান রাইটস অ্যান্ড পিস ফর বাংলাদেশের রিট আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে দশ জানুয়ারি হাইকোর্ট কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে সৌন্দর্য রক্ষায় তীরবর্তী সব অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদের নির্দেশ দেয় নিত্য পণ্যের দামের ঊর্ধ্বগতিতে বিপাকে গ্রামের মানুষ দুই বলা খেয়ে বেঁচে থাকাটাই এখন দায় তাদের কাছে দামের কারণে শহরে মানুষের কষ্টের কথা গণমাধ্যমের কল্যাণে সবাই জানলেও গ্রামের মানুষের খবর রাখার যেন কেউ নেই উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা ঘুরে গ্রামবাসীর সেই সব কষ্টের কথা তুলে এনেছেন নোমান শিবলি ক্যামেরায় ছিলেন মুশিউর রহমান মিজান উত্তরবঙ্গের প্রধান এই সমস্যার সঙ্গে নতুন করে যোগ হয়েছে নিত্য পণ্যের ঊর্ধ্বগতি দায়দসীমার নিচে থাকা এই এলাকার গরিব মানুষের ভিটে মাটি ছাড়া নেই চাষাবাদের জমি অন্যের জমিতে শ্রম দিয়ে দৈনিক যে দেড়শো টাকা রোজগার হয় তা দিয়ে কেজি প্রতি চাল কিনতে হয় চল্লিশ টাকায় বাকিটা দিয়ে সন্তানের শিক্ষা এবং চিকিৎসা করানো আর হয়ে ওঠে না সমস্যা 
চাইলে রেট বেশি দেড়শো টাকা কামলা ফাটিয়ে ছয়শো টাকা ধানের মন কয় টাকা দিয়ে চাইলে নেন আর কয় টাকা দিয়ে বলবো সার খেলেন নিজেই কি খাও চাউলের কষ্ট কোনো ভালো কষ্ট চাউলে যে একটু রেট কমিলে তাইলে কথা বসালে চাউলের বাজার বেশি মনে করেন যে চল্লিশ টাকা চাউল কেজি এই যে মানে এক বেলা খাই হয়তো আর আটে বেলা পাই খাবো না হলে নাই ভাই খুব কষ্ট কাটাছি মানে যেটা বাসার মতন পাইছি খাইছি না পাইলে অথে আসি কিছু চাইনি আমরা এই খালি চাউলটার দাম আর ওএমএস এর চাল দিতে গেলে চেয়ারম্যান কমিশনার দিয়ে দিতে হয় উপরি একই অবস্থা এনজিও গুলোর সরকার নিম্বাস চেয়ারম্যান এরা তো মনে করেন যে যারা পয়সা দেয় ঘুষ যারা দেয় তাকে দিই যারা না আর্থিক অবস্থা ভালো मानस गुरटाई चावा ना हक अंत चाल दाम जान गरीब मानुषे नागाले मध्य रखा চরম দারিদ্রতা আর অভাবকে নিয়ে জীবিকার জন্য এই শিশুগুলো কাজ করে যাচ্ছে তাদের বাবার সাথে নেই পর্যাপ্ত খাদ্য নেই শিক্ষা কোন ধরনের সহযোগিতার জন্য তাদেরকে সরকারি হোক আর এনজিও হোক দিতে হচ্ছে পর্যাপ্ত ঘুষ সরকার কি এই চরম দারিদ্র লোকগুলোর দিকে একটু দৃষ্টি দেবেন না নোমান শিবলি শেরপুর তারাগঞ্জ থানা রংপুর ইসলামী ব্যাংক বিশ্বকাপের খবর বিশ্বকাপের দ্বাদশ ম্যাচে জিম্বাবুয়ের কাছে একশো পঁচাত্তর রানে হেরেছে কানাডা নাগপুরে বিদর্ভ স্টেডিয়ামে আগে ব্যাট করে জিম্বাবুয়ে করে উইকেটে দুশো আটানব্বই রান আর সাত ওভার পাঁচ বল বাকি থাকতে একশো তেইশ রানে অল আউট হয় কানাডা আটানব্বই রান করে ম্যাচ সেরা হল তাতেন্দ্র তাইপু রিপোর্ট ম্যাচে শুরু থেকেই হোঁচক খায় জিম্বাবুয়ের টপ অর্ডার কানাডিয়ান বোলার খুররাম চৌহানের প্রথম বলেই এলবিডব্লিউ এর ফাঁদে ব্রেন্ডন টেইলার ব্যক্তিগত চার রানে হারবির বিধানের বলে একই ফাঁদে পড়তে হয় চার্লস কভিন টিকিও এরপর দলের হাল ধরেন তাতেন্ডা তাইবু ও ক্রেগ অরভিন দলীয় একশো আটাশি রানে তাইবো অরভিনের জুটি ভাঙেন কানাডিয়ান বোলার বালাজি রাও নিরানব্বই বলে আটানব্বই রান করে বালাজির বলে সন ডেভিশনের হাতে ক্যাচ দিয়ে বিশ্বকাপ ক্যারিয়ারে নিজের প্রথম সেঞ্চুরি থেকে বঞ্চিত হন তাতেন্ডা তাইবো লোয়ার অর্ডারে কারো বড় সংগ্রহ না থাকলেও উইলিয়ামস গ্রেগ ল্যান্ড প্রসপার উৎসাহ ব্রায়ম ক্রেমার এদের ছোট ছোট সংগ্রহে দুশো আটানব্বই রানের বিশাল ইনিংস করে জিম্বাবুয়ে বিশাল রান তারা করতে নেমে শুরু থেকেই যাওয়া আসার মিছিলে মেতে ওঠেন কানাডিয়ান ব্যাটসম্যানরা সর্বোচ্চ ছাব্বিশ রান আসে জুবিন সুকারের উইলো থেকে এছাড়া রবীন্দ্র গুনাসে কারা করেন চব্বিশ রান জিম্বাবুয়ের পক্ষে রেমন প্রাইস আর ব্রায়ান ক্রেমার নেন তিনটি করে দিল্লিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের দেয়া তিনশো একত্রিশ রানের টার্গেটে ব্যাট করছে নেদারল্যান্ড শেষ খবর পর্যন্ত তাদের সংগ্রহ এক উইকেটে নয় রান টস হেরে আগে ব্যাট করতে নেমে ডেভিন স্মিথ ও ক্রিস গেইল একশো রানে জুটি করেন স্মিথ বিশ্বকাপে গেইলের এটি তৃতীয় অর্ধশত রান দুই ছয় ও সাত চারের সাহায্যে আশি রান করা গেইল ফেরার পর ব্রাভোকে নিয়ে আটষট্টি রানে জুটি করেন ব্রাভো আউট হন ত্রিশ রানে এরপর চতুর্থ উইকেটে সারওয়ান ও পোলার্ড জুটি আটষট্টি রান তুলে দলকে বড় সংগ্রহে শক্ত ভিত করে দেন পোলার চার ছয় ও পাঁচ চারের সাহায্যে সাতাশ বলে সাত রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলেন সাত রান করে পোলার্ড বুখারি শিকার হওয়ার আগে বিশ্বকাপেও ক্যারিয়ারের প্রথম অর্ধশত রান পূরণ করেন কলম্বোতে বিশ্বকাপের দ্বাদশ ম্যাচে ম্যান অফ দ্য ম্যাচ হয়েছেন জিম্বাবুয়ের উইকেট রক্ষক তাতেন্দ্র তাইবো দুই উইকেট হারিয়ে বিপর্যস্ত জিম্বাবুয়ের পক্ষে আটানব্বই রান করে বড় সংগ্রহের ভিত করে দেন সাবেক অধিনায়ক এটি বিশ্বকাপে তার সেরা ইনিংস দুটি বিশ্বকাপে অংশ নেওয়া তাইবোর ম্যাচ সংখ্যা দশটি আর ক্যারিয়ারে একশো একত্রিশটি ম্যাচ খেলে দুই সেঞ্চুরি ও ষোলো হাফ সেঞ্চুরিতে রান করেছেন দু তার দুটি শতকই দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে হারারেতে দু সালে হারারেতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে একদিনের ক্রিকেটে অভিষেক হয় ডান হাতি এই ব্যাটসম্যানের
এবার আন্তর্জাতিক সংবাদ দু সালে সেরা ছবি হিসেবে অস্কার জিতেছে অস্কার জিতেছে ব্রিটিশ চলচ্চিত্র দ্য কিং স্পিচ সেই সঙ্গে সেরা পরিচালক সেরা অভিনেতা সহ চারটি ক্যাটাগরিতে পুরস্কার জিতে নিয়েছে ছবিটি সেরা অভিনেতা অস্কার দিয়েছেন কলিন ফার্থ আর ব্ল্যাক সোয়ান এই দ্বৈত সত্তার ভূমিকায় মন করা অভিনয়ের জন্য সেরা অভিনেত্রী পুরস্কার পেয়েছেন নাটালি পোর্টম্যান বক্সিং ড্রামা দি ফাইনার্সে মাদকাসক্ত মা ও ছেলের ভূমিকায় অভিনয়ের জন্য সেরা সহ অভিনেত্রী ও সহ অভিনেতার পুরস্কার জিতে নিয়েছেন বেলিসা লিও ও ক্রিশ্চিয়ান বেল বিদেশি বিভাগে পুরস্কার পেয়েছে ডেনিশ চলচ্চিত্র ইন এ রেটার ওয়ার্ল্ড বেস্ট অ্যানিমেটেড ফিচার ফিল্ম অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে টস স্টোরি থ্রি দ্য লস থিং আর দ্য কিং স্পিচের ধারে নিঃশ্বাস ফেলে ফেসবুকে জন্ম কাহিনী নিয়ে নির্মাণ করা দ্য স্পেশাল নেটওয়ার্ক পেয়েছে চিত্রনাট্য ও আপডেটেড স্ক্রিন প্লে পুরস্কার বাংলাদেশ সময় ভোরে যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলসে কোজাক থিয়েটারে বসেছিল বিশ্ব চলচ্চিত্র পুরস্কারের সবচেয়ে পুলিন আসর হিসেবে মনে করা একাডেমি অ্যাওয়ার্ডে তিরাশিতম আসর সেরা চলচ্চিত্র অভিনয় ও কাজের স্বীকৃতি হিসেবে মোট পঁচিশটি ক্যাটাগরিতে পুরস্কার দেওয়া হয় কম বয়সী উপস্থাপক ও উপস্থাপিকার ইতিহাস গড়ে পুরা অনুষ্ঠানটি মাতিয়ে রাখেন অ্যানি হাথওয়ে ও জেমস ফ্র্যাঙ্কো for giving me the opportunity um section the fantasy thriller inception drama the fighter brought oscars for melissa leo and christian bale both in the এবার সাউথ ইস্ট ব্যাঙ্ক বাণিজ্য সংবাদ ঘোড়া মশলা মিক্স মশলা স্ন্যাক্স আচার এবং চারটি জাতীয় পণ্যসমূহ উৎপাদন ও প্যাকেজিং এর ক্ষেত্রে খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা পদ্ধতি আন্তর্জাতিক মানের হওয়া স্কোয়ার কনজিউমার প্রোডাক্টস লিমিটেড কে দেওয়া হল ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর স্ট্যান্ডার্ড আইএসও সনদ দুপুর স্কোয়ার সেন্টারে সনদ তুলে নেন ইন্টারটেক ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেডের সহ সভাপতি ডেভিড ক্রেকি এই সময় ইন্টারটেক এর কান্ট্রি ম্যানেজার রোনাল্ড বিশ্বাস এবং স্কোয়ারের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন এবার ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার চট্টগ্রাম চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ এক্ট জুড়ে বত্রিশতম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের মাদার জিয়ারত করেছেন জাতীয়তাবাদী মৎস্যজীবী দলের নেতাকর্মীরা বিএনপি সহসভাপতি আব্দুল্লাহ আল নোমান ও মৎস্যজীবী দলের সভাপতি রফিকুল ইসলাম মাহাতা বেশ উপস্থিত ছিলেন রাজধানীর উত্তর বার্ডার গোপীপাড়া খামার বাড়িতে আগুনে পুড়ে গেছে ছত্রিশটি বস্তি ঘর দমকল বাহিনীর কয়েকটি ইউনিট প্রায় দুই ঘন্টা চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে গ্যাস লাইনের ত্রুটি থেকে আগুনের ঘটনা ঘটতে পারে বলে জানিয়েছে দমকল কর্মীরা নারায়ণগঞ্জের পাগলা নন্দলালপুর সিগন্যাল পয়েন্টের ট্রেন ট্রাক সংঘর্ষে তিনজন নিহত এবং অর্ধ শতাধিক আহত হয়েছে সকালে ফতুল্লা থেকে কমলাপুরের উদ্দেশ্যে ছেড়ে আসা লোকাল ট্রেনটি পাগলা নন্দলালপুর সিগন্যাল পয়েন্টে পৌঁছলে কাঠ বোঝায় একটি ট্রাক রেল লাইনের উপরে উঠে পড়ে ট্রেনের ধাক্কায় ট্রাকটি দুমড়ে মুচড়ে রাস্তার পাশে পড়ে যায় এতে আব্দুল জব্বার ও আব্দুল বসির নামে দুজন নিহত এবং ট্রেনের সামনে বসার লোকজন পথচারী ও ট্রাকে থাকার লোকজন আহত হয় আহতদের বিভিন্ন হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে দুর্ঘটনার পর ঢাকা নারায়ণগঞ্জ রুটে এক ঘন্টা ট্রেন চলাচল বন্ধ থাকে পরে পুলিশ র্যাব ফায়ার সার্ভিস ও রেলের কর্মীরা দুই ঘন্টার কবলিত ট্রাকটি সরিয়ে রাখে ইন্টার্ন ডাক্তারদের চার দিন ধরে লাগাতার কর্মবিরতির কারণে ভেঙে পড়েছে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের স্বাস্থ্যসেবা হাসপাতাল ছেড়ে যাচ্ছেন রোগীরা এই পরিস্থিতিতে শহরের বেসরকারি ক্লিনিকে বাড়ছে রোগী সংখ্যা এই পরিস্থিতির জন্য এই পর্যন্ত গ্রেপ্তার করা হচ্ছে তিনজনকে ময়মনসিংহের প্রতিনিধি সাইফুল ইসলামের রিপোর্ট জানাচ্ছেন মাহফুজ রহমান ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে দিনে চিকিৎসা সেবা পান সতেরোশো থেকে আঠারোশো রোগী অথচ ইন্টার্ন চিকিৎসকদের কর্মবিরতির কারণে নতুন রোগী তো আসছেই না বরং হাসপাতাল ছাড়তে বাধ্য হচ্ছে পুরনো রোগীরা গেল বৃহস্পতিবার রাতে ডক্টর্স ক্লাবের ক্যান্টিনের সামনে তেতাল্লিশ ব্যাচের শেষ বর্ষের এক ছাত্রীকে উত্তপ্ত করে বহিরাগতরা এ নিয়ে ছাত্রদের সঙ্গে বহিরাগতদের সংঘর্ষ যার প্রতিবাদে চিকিৎসা সেবা থেকে নিজেদের সরিয়ে রেখেছেন ইন্টার্নরা আমি একটা থেকে ভর্তি করছি ডাক্তার কাছে 
হাসপাতাল পরিচালক বলছেন ঘটনার তদন্ত করতে চার সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়েছে চব্বিশ ফেব্রুয়ারি তারিখে সূত্র ধরে মেডিকেল কলেজের ছাত্রদের সঙ্গে একমাত্র ঘোষণা করে আমাদের ইন্টারনেট ডাক্তাররাও কর্মবিরতি পালন শুরু করে শুক্রবার থেকে ওনারা কয়টা পয়েন্ট দিয়েছিলেন সেই পয়েন্ট পালন করার চেষ্টা করেছি ইন্টারনেট ডাক্তাররা কর্মবিরতি থেকে ওনারা কাজে যোগদান করবেন কিন্তু এখন পর্যন্ত ওনারা কাজে যোগদান আজকে পর্যন্ত করেন নাই এই ডাক্তারদের অনুপস্থিতিতে রোগীরা সাফার করতেছে এতে বিভিন্ন মাত্র সন্দেহ নেই এই পরিস্থিতিতে দ্রুত এই সংকটের সমাধান করে স্বাস্থ্যসেবা পুরোদমে চালু দাবি করেছেন রোগী ও তার স্বজনরা মাহফুজা রহমান আর টিভি নিউজ ডেস্ক এবার এ সালাম গ্রুপ চট্টগ্রাম সংবাদ ডায়াবেটিক রোগীদের সেবার মান বাড়াতে চট্টগ্রাম ডায়াবেটিক হাসপাতাল ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের যৌথ উদ্যোগে শিগগিরই শহরের গুরুত্বপূর্ণ চারটি স্থানে ডায়াবেটিক সেন্টার চালু করার কথা জানালেন সিটি মেয়র এম মঞ্জুরুল আলম জাতীয় ডায়াবেটিস সচেতনতা দিবস উপলক্ষে সকালে ডায়াবেটিক সমিতির উদ্যোগে এক আলোচনা সভায় তিনি এই কথা বলেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক জাহাঙ্গীর সহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা এই সময় উপস্থিত ছিলেন আয়ারল্যান্ডের সঙ্গে ম্যাচ শেষে দুই দিন ছুটির পর আজ থেকে আবারও অনুশীলন শুরু করেছেন বাংলাদেশ দলের ক্রিকেটাররা মিরপুর শেরে বাংলা স্টেডিয়ামে সাকিব আল হাসানের নেতৃত্বে সবাই অনুশীলন শুরু করেন চার মার্চ নিজেদের তৃতীয় ম্যাচে ওয়েস্ট ইন্ডিজের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ তার আগে দোসরা মার্চ ঢাকায় আসবে ক্যালিবিয়রা প্রথম ম্যাচে ভারতের কাছে হারলেও পরের ম্যাচে কম পুঁজি নিয়েও আয়ারল্যান্ডকে ধরাশয়ী করায় ফুটফুটে মেজে যায় টাইগাররা মোদের গরম মোদের আশা আমরে বাংলা ভাষা মোদের গরম মোদের আশা আমরে বাংলা ভাষা অবশেষে বিদায় মহান ফেব্রুয়ারির সঙ্গে সঙ্গে বিদায় নিল অমর একুশে গ্রন্থ মেলাও এবারে মেলায় তেইশটি বিষয় মোট নতুন বই এসেছে তিন হাজার তেরোটি সংখ্যাটা গেল বাড়ির চেয়ে একটু কম হল খুশি প্রকাশকরা ফারুক বিপ্লবের তোলা ছবিতে আরও জানাচ্ছেন অপর্ণা সিংহ আমার দিন ফুরালো এ কথাই যেন বলতে চাইছে বই মেলা চত্বর মেলার শেষ দিনে স্বাভাবিকভাবেই পাঠকরা তার ভিড় শেষ দিনে কিনে ফিরেছেন পছন্দের বই সারা বছর এই বইগুলি আসলে মার্কেটে কিনতে পাওয়া যায় না আর সাথে আজকে মেলা শেষ দিন সারা মেলা দেখে দেখে আজকে ঠিক করলাম যে কোন বইগুলি কিনবো কোন বইগুলি কিনবো না প্রতিদিনের দেখাশোনায় তৈরি হয়েছে কত শত নতুন সম্পর্ক ঝালাই হয়েছে পুরনো দিনের স্মৃতিও শেষ দিনে সবাইকে যখন ফিরতে হচ্ছে নিজ ঠিকানায় ভাঙছে মিলন মেলা মন তো কাঁদবেই আমি নিজে সারা পেয়েছি আমার সাথে যোগাযোগ করেছেন অনেকেই এবং এবই সংগ্রহের জন্য আজকে কিন্তু শর্ট পড়ে যাচ্ছে আজকের এই সমাপ্তি লগ্নে মনে হচ্ছে যে এত বড় একটা আয়োজন স্বাধীনতার মাসে করলে আরো বোধ হয় বাঙালির চেতনাবোধ আরো বেশি জাগ্রত হতো এদিনে মেলায় আসেন লেখক হুমায়ুন আহমেদ ভিড় এড়াতে শেষ দিনে এলেও ভক্তদের উপচে পড়া ভিড় থেকে রক্ষা পাননি তিনি ভাবছিলাম আজকে বোধ হয় ভিড়টির হবে না খালি একটা মেলা থাকবে নিজের মনে ঘুরে বেড়াতে পারবো যে এই এত লোকজন আমি চিন্তা করিনি আজকে মেলার শুরু থেকেই লাখ ক্ষতি দোলা চলেছিলেন বেশিরভাগ প্রকাশক শেষ দিনে ঘুচেছে সে আশঙ্কা এবারে মেলা খুবই ভালো কেটেছে এবং অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ ভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং মেলার যে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা সেটাও ঠিক আছে এবং এদিক থেকে ভালো হয়েছে এবং বই বিক্রি হার গত বছরের তুলনায় এবছরে ভালো হয়েছে এবারের মেলা অনেক অনেক গুণী লেখকের লেখাই ঋদ্ধ হয়েছে তবে অনেকের লেখার মান নিয়ে যে প্রশ্ন ওঠেনি তাও নয় তারপরও গড় বিচারে ভালোভাবে শেষ হলো একুশের মেলা পুরিয়ে এলো বই মেলার সময় সব বিদায়ী কষ্টের তবে এই বিদায়ের একটি সুখের বিষয় এই বই মেলাই শেষ বই মেলা নয় প্রতিবারের মতো আগামী বছর আরও আরও নতুন বইয়ের সুবাসে ভরে উঠবে এই বই মেলা চাত্তর এই প্রত্যাশায় সবাই শেষ করছেন এবারের বই দরপতনে বিক্ষুব্ধ পুঁজিবাজার স্থিতিশীল করতে বড় অঙ্কে যোগান দেবে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক অন্তর্গত তহবিল করবে আইসিবি নীতিধার বিনিয়োগের আহ্বান এসিসি দুর্নীতি কমিশনের আইন সংশোধন হবে সংবিধান পরিপন্থী আর সরকারের জন্য আত্মঘাতী স্বাধীন দুদক হবে পরাধীন বললেন চেয়ারম্যান 
ইসলামী ব্যাংকের লভ্যাংশ প্রতিবেদন দিতে বাংলাদেশ ব্যাংক ও গোয়েন্দা সংস্থাকে নির্দেশ সরকারের জঙ্গিবাদের সহায়তার আশঙ্কায় এই নির্দেশ করলেন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী এবং লিবিয়া থেকে দেশে ফিরল একশো এক বাংলাদেশি গান্ধাবীর গোয়ার জমিতে মানবিক বিপর্যয় ইউনিসিয়ার সীমান্তে লাখো মানুষ সরকার বিরুদ্ধদের জাতীয় কাউন্সিল গঠন সন্ধ্যার সংবাদ এই পর্যন্ত আরটিভি সবশেষ সংবাদ জানতে গ্রামীণ ফোন বাংলা লিঙ্ক সেটিকাল টেলিটক ইয়ারটেল থেকে ফোর ওয়ান ফোর নম্বরে ডায়াল করুন আর গ্রামীণ ফোন গ্রাহকরা আরটিভি সংবাদ মোবাইল ফোনের সাথে ভিজিট করুন ওয়াক ডট আরটিভি অনলাইন ডট কম ধন্যবাদ সবাই